A blessed morning, Church. Muli sa umagang ito ng Viernes, March 27, ay uh, meron po tayong mensahe na narinig mula sa Panginoon. At uh, sa pagkakataong ito ay tunay nga na there is an ongoing pandemic which you call uh, COVID-19 virus that is taking place around the world. At uh, as I was contemplating and waiting upon the Lord kung ano yung mensahe na dapat ihatid ngayon, God has uh, just put in my heart na it is better to talk about our response to COVID-19. At uh, dahil sa nangyayari ngayon, tayo bilang isang Kristiyano, ano ba ang dapat nating maging respond? What respond are we going to do concerning the ongoing COVID-19? So bago po tayo magpatuloy, let us have a word of prayer. Hallelujah. Father God, even right now, in the power of the mighty name of Jesus, we just pray that your Holy Spirit will begin to guide us and that uh, you will cause every hearers of your word to have a new revelation, a press understanding of your word, that even today, O oh God, you will begin to minister to them and touch them, O oh God, that they would be able to know the appropriate course of action on how to respond to COVID-19. And at the same time, O oh God, we ask for your Holy Spirit, we ask for your guidance, just use me as an oracle in speaking for your word upon your people. And right now, Lord, let your name be lifted up. Let your name be exalted even in our midst. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So sa umagang ito, ay, uh, sabi nga eh, what are the kind of action or how are we going to respond to COVID-19? Ano ba yung corresponding course of action na dapat natin gawin sa ngayon? Today, let us ask the Holy Spirit to give us a fresh and new revelation concerning the truth as He begin to unleash the three major action that needs to be done concerning the ongoing COVID-19. Una po, first and foremost, what are his fun that we are going to do? First and foremost, do not fear. Alam po natin na sabi nga ay, according to Webster Dictionary, kapag sinabi natin fear, it talks about fright, alarm, panic, terror, or trepidation means painful agitation in the presence or antipations of danger. So kapag po merong takot, kapag may nangigibabaw na takot, ay nawawala yung pagtuo ng pansin sa harapan ng Panginoon Diyos. Sabi nga rin, false expectation that appears real. Ito po yung uh, isang acronym na ibig sabihin ng fear. Ulitin ko po, false expectation that appears real. So, sa kasalukuyan, ay binabalot ng takot ang maraming kristyano at hindi lang kristyano, maging ang mga tao sa ating kapaligiran, bunga ng kasalukuyang nangyayari ngayon na pandemic na COVID-19 virus. Subalit, bukod sa sinasabi ng salita ng Panginoon, dapat po nating makita na God is reminding us not to fear. In the Word of God says in 2 Timothy chapter 1, verse 7, For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So makikita po natin that fear is a spirit. So kung ang fear po ay spirit, it only means that there's a certain kind of spirit that is backing up or that is at work behind fear because it is a spirit. And the word of God says in in, in 1 John chapter 4 verse 18, there is fear, there is no fear in love, but perfect love casts out fear because fear had torment. He that feareth is not made perfect in love. So kapag tayo ay may takot, ito po ay nagsisilbing dahilan kung bakit ang ating pagtuon sa Panginoon ay nawawala. Sabi nga ng salita ng Panginoon na we have to look unto Jesus, the author and finisher of our faith. But when we are looking to problems, when we are looking to the surroundings that is taking place right now, instead of putting our hope and trust in the Lord, 
At ang nangingibabo ay fear, nawawala ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Kung kaya dapat na lagi nating tayuan ang sinasabi ng salita ng Panginoon na hindi niya tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot. But God has given us the spirit that is of power and of love and of a sound mind. Kaya makatatandaan natin, hindi tayo dapat matakot sapagat ang Panginoon mismo ang nagsabi na hindi niya tayo binigyan ng pagkatakot. Ikalawa, to fear is God's command. To fear not rather is God's command. Ang sinabi ng Panginoon na hindi ka dapat matakot, ito ay sinabi ng Panginoon at ito ay kanyang pangako. Ang sabi ng salita ng Diyos in Isaiah 41 verse 10, That fear thou not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yea, I will uphold you. I will lift you up with my victorious right hand. So maliwanag po ang sinasabi ng salita ng Panginoon na sinasabihin niya tayo na hindi tayo dapat matakot. Bakit? Sapagkat siya ang nagsasabi na palalakasin niya tayo, tutulungan niya tayo, at tayo kanyang laging aagapayanan. So ang mismong Panginoon Diyos ang nagbigay sa atin ng salita niya, ng utos na hindi tayo dapat magkaroon ng takot. Nakalulungkot na sa kasalukuyan, sa nangyayari sa ating kapaligiran ay nagkakaroon ng panic buying ang ating mga kababayan at hindi lang doon, bawat isa ay nagkakaroon ng takot na baka mahawa ng tinatawag nating virus or COVID-19. Totoo naman na nakatatakot talaga. At uh, hindi natin dapat ipagwalang bahala ang kasalukuyang nangyayari ngayon. Kaya nga dito sa UAE ay mahigpit na ipinagbabawal ngayon ang uh, paglalakad sa iba't ibang lugar. So meron tayong tinatawag na uh, temporary uh, suspension ng lahat ng mga gatherings sa church and at the same time even some other of the offices meron ng lockdown ngayon at sila ay hindi na kinakailangan magtrabaho. Home at work na tayo sa ngayon. So maraming kumpanya ang home at work sa ngayon, bagamat meron pa rin ilan na kinakailangan pa rin magpapasok sa kanilang mga kumpanya. But uh, the bottom line is that because of the current situation that is taking place right now, nagkaroon na ng lockdown dito sa UA. Katulad na lang ng uh, lumabas sa balita kanina, na kung saan ni from 8 o'clock tonight, which is Thursday, until Sunday morning, ay hindi pwedeng lumabas sa kanilang mga tahanan sapagkat magkakaroon ng pagdidisinfect sa area ng UAE. So in line with that, we really need to obey the authority upang sa gayon para din naman ito sa ating kapakanan. So una, hindi tayo dapat matakot sapagkat ang Panginoon Diyos ay hindi nagbigay ng espiritu ng pagkatakot sa atin at ikalawa tayo ay inutusan o inatasan ng Panginoon Diyos sinabihan ng Panginoon Diyos na hindi tayo dapat matakot sapagkat ito ay kanyang ipinabuutos so ikalawang aspeto ay kinakailangan gamitin natin ang lahat ng opportunity we need to make use of our time this is the time, this is the season whereas we really need to spend time in prayer so napakaraming espeto na dapat nating ipanalangin sa ngayon Specifically, yung mga nasa frontliners Yung mga nasa medical field, nasa mga healthcare Sa mga pharmaceuticals Yung mga nasa supermarket na siyang nagbibigay ng pagkain sa atin At maging yung mga restaurant na pwede kang mag-take out na lang ng mga order for delivery So marami tayong dapat na ipanalangin pag din natin ang government pag natin yung mga scientists na nagdidiskubre kung paano malulunasan itong kasalukuyang nangyayari ngayon. So, this is the time that we really need to spend time in prayer. The Word of God says in 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, Pray without ceasing. So, ang Panginoon Diyos ang nagsasabi na we really need to pray. At uh, kung mapapansin natin, in Matthew chapter 26, verse 41, God says among his disciples, can you not spend with me at least an hour? So this is the time when in the Garden of Gethsemane, the Lord Jesus Christ is praying. And uh, because of the intense prayer of the Lord Jesus, 
when in the Garden of Gethsemane, the Lord Jesus Christ is praying, and uh, because of the intense prayer of the Lord Jesus Christ, yung pawis niya drops as if it were a drops of blood dahil sa intense prayer ng Panginoon. At maging sa pagkakataong ito, kinakailangan nating magpray. Even the, the Philippines, nag-declare na ang ating Pangulo na kung saan ay magkaroon ng National Week of Prayer and Fasting from March 23 until 29. This is a week of fasting, a week of prayer in which even the President is making an instruction, making a, 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 a law, making not, not a law, making an announcement na kinakailangan magkaroon ng at fast at prayer ang lahat ng sambahayan ng Pilipino. Isang magandang opportunity even among us as Christians na tayo ay manalangin. So merong mga tinatawag na uh, patient under investigation, merong mga person under monitoring, at uh, talaga namang kinakailangan ang labis na paganda. Meron din tinatawag na PPE o yung tinatawag na personal protective equipment na labis na nagkukulang ang ating mga hospital sa ngayon. So napakaraming dapat natin ipagpray, subalit higit sa lahat, kapag tayo ay nagpray, may malaking mangyayari sapagat ang prayer ang isang uri ng sandata na po pwede nating magamit pang laban dito sa COVID-19. Amen? So sabi nga ni David in Psalm chapter 55 verse 17, it says, Evening and morning and noon will I pray and cry aloud and he shall hear my voice. So kapag tayo ay nanalangin may katiyakan ang Panginoon Diyos ay tutugon. Sabi ng Jeremiah chapter 33 verse 3, Call unto me and I will answer thee and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. In 1 Peter chapter 3 verse 15, it says, The eyes of the Lord is upon the righteous and his ears is open unto their prayers. Ang Panginoon Diyos ay tunay ngang tumutugon sa panalangin. Ito ang isang magandang bagay na ating matitiyak na kapag tayo tumawag sa Panginoon, Siya ay tutugon sa atin. Call unto me, nasabi ng Lord. So sa ngayon, maraming mga supermarket, maraming mga tindahan, maraming mga establishmento ang sarado, but there is one thing that is open 24 hours, 7 days a week. At ang iyan ay ang pagtawag sa Panginoon na kailanman hindi nagla-lockdown. Mauubusan ng battery ang ating mobile, ngunit kailanman ang pagtawag sa Panginoon is always available. Amen? Kaya samantalay natin ang pagkakataon. This is the time, this is the season na kung saan ay home at work, ang marami nating mga kababayan, hindi lamang dito sa UAE kundi maging sa Pilipinas at sa ibang lugar so sa pagkakataong ito na tayo ay nasa bahay meron tayong mas mahaba at magandang pagkakataon upang tayo ay mananangin at kung tayo mananalangin I believe God will move and He will show forth His power upon us so kung meron tayong sinasabi ang Panginoon Diyos na hindi tayo dapat na matakot at ikalawang sinabi ng Panginoon ay samantalahin natin ang bawat pagkakataon. Sa pamamagitan ng pananalangin and at the same time, hindi natin dapat nakaligtaan ang fellowship o ang pagtitipon sa mga pagkakataong tulad ngayon na kung saan ay temporarily suspended ang paggagather ng mga churches meron tayong magagawa. At salamat sa social media na kung saan ay nagagamit natin upang maipagpatuloy natin ang pakikinig ng salita ng Diyos, maipagpatuloy natin ang ating pagtitipo na kung saan bawat pamilya na nasa kanilang tahanan ay po pwede pa rin makapag-fellowship sa Panginoon sa pamamagitan ng modernong kaparanan sa pamamagitan ng social media. And because of that, we could hear the Word of God. And at the same time, habang tayo ay nagpapahayag ng salita ng Panginoon you could even open the Bible and afterwards you could share with one another among the family members ang ating mga pinag-uusapan ngayon sabi nga we should not neglect our fellowship 
the word of God says in Hebrews chapter 10, verse 24 and 25, And let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So yung pagtitipon ay hindi natin dapat na kaligtaan. Hindi natin dapat na pagwalang bahala. Bagamat sa ngayon ay mayroong lockdown, subalit ang salita ng Panginoon Diyos kailanman ay hindi mahadlangan. Sapagkat anut ano man ang mangyari, mayroong pa rin kaparaanan upang ang lahat ng kanyang mga anak ay magkaroon pa rin ng pagkakataon na makapakinig ng salita ng Diyos. Nakalulungkot lang na sa mga pagkakataong tulad ngayon na may lockdown, yung iba talagang wala ng Bible study, wala ng prayer, and at the same time talagang napapalayo sa Panginoon. And I just pray na among the CLSF family, magpatuloy, magpakatatag, at lalong magpakainit sa Panginoon higit sa lahat. Our fellowship with the Lord, our communion with the Lord, hindi natin natin dapat na pabayaan because as we continually spending time with the Lord God will begin to empower us God will begin to strengthen us and God will begin to reveal more of Himself to us in a way that we have not experienced it even before so napakahalaga na tayo ay nagpapatuloy sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon at maging sa mga kapatid bagamat tayo ay nasa kanya-kanyang bahay kanya-kanyang tirahan Kapag tayo ay sama-samang nakikinig ng salita ng Diyos, tayo ay napalalakas. Amen? So, isang bagay na dapat nating pakatandaan. May mga pagkakataon na dahil nga nasa bahay maluwag, maaaring maging abala ka sa mga gawain bahay, sa mga household course, maaari din namang dahil nasa bahay, nagustuhan mo na lagi na lang manood ng telenovela, manood ng mga pelikula, although it might be Christian movies. Hindi ko naman sinasabing masamang manood, but kapag inuna natin yung panunood, paggawa ng ibang mga bagay, hindi natin na mamalayan, natatapos ang maghapon, dumarating na lang na gabi na wala na tayong time para sa Panginoon. Kaya hanggat maaari, we need to put God first before anything else so that kung ano't ano man ang mangyari, nakapagbigay na tayo ng oras, panahon, at pagkakataon na basahin ang kanyang salita, makapanalangin, at higit sa lahat ay makipag-ugnay sa kanya. Sa akin personally, as much as possible, I make sure na before doing anything, anything else, I already spend time with the Lord in prayer, in worship, and even meditation of His Word. Dahil alam ko na kung hindi ko gagawin ang bagay na ito, matatapos ang maghapon and I won't be able to spend time with God dahil mauubos ang oras ko sa ibang walang kaparalakang bagay. So I make sure to spend time with the Lord. Amen? Kaya kapag tayo ay nag spend ng time sa Lord, sabi nga, iyan ang magsisilbing kaparaanan para magpatuloy ang ating fellowship sa Kanya. So ulitin ko, ano sabi? Una, hindi tayo dapat matakot. Ikalawa, kinakailangang gamitin natin ang lahat ng pagkakataon upang magamit ito sa ating ikalalago, sa ating pananampalataya sa Panginoon na kung saan ang fellowship ay hindi natin dapat napabayaan at tayo ay lagi ng manalangin. Pangatlong aspeto, we need to hold on to God's promises. There are 31,173 verses in the Bible and among those, there are only 3,573 God's promises. Meaning, almost 12% or equivalent to 9 years and 8 months ang mga pangako ng Panginoon Diyos. Ang ibig sabihin, kung meron tayong pangako na pangahawakan mula sa Panginoon Diyos at isang pangako sa bawat araw sa mga nakasulat sa Bible, it will last for 9 years and 8 months 
bago ubos yung pangako na equivalent to 3,572 which means kung bubuuin natin ito sa isang araw meron tayong mapangahawakan na siyam na pangako ng Panginoon Diyos sa bawat araw sa loob ng isang taon napakaganda at napakaraming pangako ng Panginoon Diyos kaya hindi tayo dapat mag-focus sa mga negativity na nangyayari ngayon sa ating kapalagyan yes, it is true that COVID-19 virus is true but God is sovereign and His promises is much more higher than anything that is taking place around the world the word of God says that every name that is named in heaven and on earth shall bow down at the feet and on the name of the Lord Jesus Christ yung pangalan niya na COVID virus it will bow down at the feet of the Lord Jesus Christ so we need to hold on to God's promises because His promises has been written through the word of God ang sabi ng Psalm chapter 89 verse 434 My covenant will I not break nor alter the thing that is gone out of my lips. Ibig sabihin, tapat ang Panginoon Diyos sa kanyang pangako na kailanman titiyakin niya na magkakaroon ng katuparan ang lahat ng kanyang sinabi. In Joshua chapter 23 verse 14 it says, And now I am about to go the way of all the earth And you know in your hearts and souls, all of you, that not one word has failed of all the good things that the Lord your God promised concerning you. All have come to pass for you, not one of them has failed. Tingnan natin, napakaganda na ang pangako ng Panginoon Diyos kailanman ay hindi mababaliwala. Sabi nga ng Matthew chapter 24 verse 35, Heaven and earth shall pass away but not His Word. So napakaganda na ang salita ng Panginoon Diyos kailanman ay hindi magbabago. Matthew chapter 4 verse 4 says, Men shall not live by bread alone, but by every word of God that proceeded forth out of His mouth. Ang pangako ng Panginoon Diyos ay kinakailangan nating panghawakan. Kinakailangan natin ito sa bawat araw. Kung paano tayo ay kumakain araw-araw upang magkaroon ng kalakasan ng ating katawan, lalong higit na dapat tayong magkaroon ng spiritual food as a nourishment for our spiritual body. For our physical body and for our spirituality. Kinakailangan ang salita ng Panginoon Diyos ay patuloy nating ninanamnam sa bawat araw upang sa gayon magkaroon tayo ng pangkalak- pangkalakasang pang-spiritual sa bawat araw. So, hindi lang ang pangako ng Panginoon Diyos ay tapat, kundi ang pangako ng Panginoon Diyos ay dapat din nating pagbulay-bulayin sa bawat araw. Ang sinasabi ng salita ng Diyos in Joshua chapter 1 verse 8, This book of the law shall not depart out of your mouth, but thou shalt meditate on it day and night, that you may be careful to do according to all that is written on it, for then thou shalt make thy way prosperous, and then you shall have good success. In Acts chapter 17, 11, The church in Bren, now these Jews were more, on, were more noble than those in Thessalonica. They received the word of God with all eagerness, examining the scriptures daily to see if these things were so. So, ang church, ang Bren church, they searched the scriptures daily. Bawat araw, sinasaliksik nila ang salita ng Panginoon Diyos tayo na mga Kristiyano. Binabasa ba natin, binubuklat ba natin ang ating Biblia sa bawat araw? Nakakarisi ba tayo ng bagong kapahayagan mula sa salita ng Panginoon Diyos? Nakakalungkot na bumili tayo ng Biblia pero ang Biblia matapos nating mabili hindi natin binubuklat. The Bible is the Word of God and God has written all the promises that we could claim. But not unless tayo ay nagbigay ng oras at panahon sa salita ng Panginoon Diyos. Although the Bible is the Word of God, hindi ito magkakaroon ng katuturan kung hindi natin binabasa. 
Ito yung pinakang love letters ng Panginoon Diyos para sa atin. So, sa ngayon na may COVID-19, ang dapat natin gawin ay panghawakan ang salita ng Panginoon Diyos. So, what are we going to do? How do we respond to COVID-19? First, hindi tayo dapat na matakot. Do not fear. God does not want us to entertain fear. And secondly is that to fear not is God's command. So, ayaw ng Panginoon Diyos, hindi nananais ng Panginoon Diyos na tayo bilang isang Kristiyano ay mamuhay sa takot. Sapagat ang nais niya, tayo ay maging matatag, malakas sa pamamagitan ng kanyang salita. Ikalawa, God says that we need to make use of our time wisely. And we need to spend time in prayer and we should not neglect the fellowship or gathering together. Ikatlo, we need to hold on to God's promises. God is faithful to all His promises. Ikalawa, we need to have a daily meditation of His Word. So sa pagkakataong ito, na dumaranas tayo ng pandemic, COVID-19 virus, yan ay totoo pero hindi natin dapat ituon ang ating kaisipan sa mga bagay na yan sapagkat meron tayong higit na dapat na pagtuunan ng pansin at ay yan ay ang pangako ng Panginoon Diyos. Kapag pinagtiwala natin ang salita ng Panginoon Diyos, makatityak tayo na ang lahat ay magiging maayos. Maraming salamat mga kapatid and uh, let us have a declaration even at this time Let us declare Psalm 91 verses 1 up to 16 bilang ating pangwawakas sa ating mensahe sa araw na ito. The Word of God says in Psalm 91 verses 1 up to 16, So, yan po ang i-declara natin ngayon. I'm quoting from the King James Version. It says, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God in Him will I trust. Surely, He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers and under His wing shall thee trust. His truth shall be thy shield and thy buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flies by day, nor for the pestilence that walk in darkness, nor for the destruction that wasted at noonday. A thousand shall fall at thy side, and ten thousand at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Only with thy eyes shall thou behold and see the reward of the wicked. Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation. There shall no evil before thee, neither shall any plague come thy dwelling. For he shall give his angels charge over thee to keep thee in all thy ways. They shall bear thee up in their hands, lest thou dost the foot against a stone. Thou shalt tread upon the lion and the adder. Thy young lion and the dragon shall thou trample under their feet. Because he has left his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he had known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. So let us have a closing prayer now. Hallelujah. Father God, once again, we thank you for your messages. That in spite of what we are going through, we need to respond to COVID-19 by Rosongar. Whereas you said, O God, that we must not fear and we need to make use of our time wisely and we need to hold on to your promises. We thank you, Lord God, that you have given us the weapon that against this virus, O God, you have given us the promises that we can hold on to. And we thank you, Lord. I just pray that you will pour out your favor, your blessing, your protection, your provision, upon your church, O God. Lord, put a hedge of protection around your church and bless them even right now in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. And God's people say, Amen. Maraming salamat po. At God bless you.